Uh, I greet you all in the marvelous name of Christ. Hello, Shubodaya. Matun Davantini Bella and Nodu Vanta Dunaga Bala Santoshun to Maride. Kartalu, Nanaki Kotanta, even do Mahatma Avakasha Koskarabagi, Bodhisattva Nagay, Kashikagi, Nano Devi. All right. We are in Chapter Six of Book of Revelation. Well, Chapter Six to all the way up to Chapter Nineteen is the gentleman chapters in the Book of Revelation. Prakatanaya Pustaka da Diyana ke na vintir gona na wo sadhya ke Prakatanaya Aranya Diyaya dale na vitebe jant pad kordi Aranya Diyaya dinda attumbatanya Diyaya da varigo na vidanu naya tirpi na bandu kala imbudagi na vikari sabodu nevaru yege thana kovalni endu surisi naya tirpi endu iloka ke kordi nalla swari tiyagi Aranya attumbatanu agi na vikari sabega. Well, these chapters contain three series of judgments. Number one, the seven seal judgments modalne dagi adu yolu mutrigala nyaya tirpu chapter 6 verse 1 to chapter 8 verse 1 is the reference adannu neevu gamanisuvudadre aarne adhyaya vachana 1 rinda 8 ne adhyaya vachana 1 ravarege then the second series of judgment is the trumpet judgment seven trumpet Judgments. Chapter 8, verse 2 to chapter 11, verse 19. Chapter 8, verse 2 to chapter 11, and uh, the third series of the judgment is the wild judgment or the bowl judgments. Chapter, chapter 15, verse 1 to chapter 16, verse 21. All right. Um, in my last class, I just told you that these three series of judgments are really connected each other because well, the one series come from uh, the previous series of judgment like that they are so related to each other. And uh, one particular observation uh, we can take is, is that there is a, a interval time between the sixth uh, judgment and the seventh judgment. There is an interval time. During that period, some different events are taking place. We call it the as the parenthesis or the interval events. 
parenthesis or interval events which is very important please you just uh, you know jot it down note it down somewhere in your paper because in the exam it's going to be an important thing विवरण को गम कमुख्य सो इंटरवल पीरियड अथवा मध्य आरनेय तीर्प मुगे न्याय तीर्प परचय मध्य संगति अथवा Now, please open your Bibles, all of you. Please open your Bibles to Book of Revelation, chapter six, uh, where we read mainly about six seal judgments. Six seal judgments. आरने अध्याय, आरने अध्याय वचन वंदे के नाव तिरिगिस सोना. Okay. <clears throat> Now. First two verses. Uh, let us read the first two verses of uh, chapter six. Somebody else can read. We may not be able to read all the verses in this chapter due to lack of time. But uh, let's read first of all uh, verse one and two. वचन गलों ना वो तो ना ये आरु मुद्रे गला न्याय के पिना संगति आरे इधर लाम बोलता है देवे उधर ये रु वचन गलो जयमान well in first four seal judgments we see four different horses and the horseman sitting upon that modala nalakku ella gamana kottu keli modala nalakku mudre asuligala mudregalalli mudregala nyaya tirpugalalli nalakku taravadanta kudregalu aa kudre mele kootidda vaatnu When the Lamb of God is opening the first seal, when He opened the first seal, well, there comes a white horse, and the someone who is sitting on that white horse was given the power and the authority. To control the entire world. So what is it? Ah, modernly, when the mudra is wedded upon the back, ah, by when the body is sub shvara, ah, when it carries that, ah, the mudra is when the belly could be carried to do, ah, belly could be made to put it on the belly to put up, put up, put it there, but then you can see. Here, the color of the horse is white. and the one who is sitting on the white horse has got a bow but no arrows ana gamnisbeko illi ee kudriya mele kodutidda tanige kayalli billu maatra ittu adare eete irlilla matte ee kudriya ondu color banna adu biliyagide idu bala pramukhavagide the white horse and the rider uh, really symbolize the picture of antichrist he just enter into the world during the tribulation period or at the beginning of the tribulation period as a false treaty maker false peace maker ini chana artha maadikodbeku ee bili kudre mele kudre kudutitta athanu वर्ष महासंकट प्रारंभ प्रवेश उद्देश्य समाधान 
ಆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ as a man who persecuted the people but uh, he is very clever and kindly that slowly he entered into the world promising them the peace the eternal peace in their life to bidi kudri mele bandanta vannu jana hege andre baala santoshavagi svikaristhalla aa rithiyagi ivanu bidi kudri mele bartta idane aadre ivana kayalli bill maatra ide ee illa gamanisi andre janarige ಆ ಒಂದು ಮೋಸದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಹಳ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೋಸಕರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯುನೋ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ that's what bible says he was given a crown inna nodutteve avanige jayamaliyu kuda kodalpattittu embada geluvaga kirita da artha venandre idi lokave avannu gurutusutte mattu avannu swikara maada aa swagathisutte swagathisi avana haalvikige tamannu thavu oppisikoduvanta sangathiyannu aa aa dinamanagala 7 varshagala mahana sankatada ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನಂದ್ರೆ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಳ್ಳಾದಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ನಿಜವಾದಂತ ಬಣ್ಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೂ ಔಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಲ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ uh who is the who is the peace maker who is the you know who is the author of uh, the eternal peace so the same thing satan also is trying to imitate and promise the world ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಬ್ಬನೇ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಈ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಸಂಕಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ Okay, now you look at the second seal, um, chapter 6, verses 3 and 4, Apostle John in the island of Patmo, especially in the heavenly realm, he was taken to the heavenly realm. He saw a horse with the red color. He saw another horse with the red color and uh, someone is sitting on it. is a terrible picture a horrible picture he saw that iga yerdane mudre wade wade paduvaga innondu kudureyannu innondu bannadalli nodta idane adanna avu gamanisona okay now here uh, the color of the horse is red and bible says the one who is sitting on the red horse got the authority to take out the peace which was promised which was given in the first seal 
ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ uh it is the context of war during the tribulation period even at the beginning period of the tribulation period itself there will be many many wars and rumors of wars will be taking place in different parts of the world yolu varshagala maha sankatada dinagala prarambhadalli ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಾದಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ತ ಪಾತಕೀಯಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಒನ್ ಸೇಟನ್ ಗಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ದರ್ಲ್ಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಈವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಇವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೋ ತನ್ನ ನಿಜವಾದಂತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟಗಳು ಆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ರಕ್ತ ಪಾತಕಿಯಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ uh you know the localized wars which will lead to a final world war at the end of the tribulation period you know that one you kevala prarambhada yuddha embudagi nitkolbeku andre allalli nadiyuvanta yuddhagala mulakavagi janaru kolalpadta irtare are ondu yuddha kone yuddha yagirutade adu innu bandilla now you look at the third seal by the question is who is opening all the seals who is sending the who is sending the judgments is it the lamb of god or is it the uh, satan who is sending the judgment ivu namma munne irthakkanta prashne ee mudregalannu yaru tegiyutta kodiyutta iddare idu yagnada kuriyada athana agirthakkanta yesu kristanu ಅಥವಾಟಿ upon the uh, unbelieving gentile world enna artha maadkolbeku naavu ee yolu varshagala maha sankatada dinamanagalalli surisalpaduvanta pratiyondu devara koopaakiya nayatheekkalu idu saitananu janara mele suristhaaru antadalla devaru thane yagnada kuriyada athanu simhasana roodanagirthakkanta yagnada kuriyada athanu yaar yaar athanu tiraskarisiddaro idi lokada athwa ದೇವರನ್ನುಂಬದ <laughs> and uh, there is a rider sitting upon the black horse is holding a pair of balance in his hand namane se moorane mudre odeyal pattaga alli kappu kudreyu kaadisittu adara mele kootidavana kayalli thrasu ittu thrasu ittu namane se okay now the color is changed you know uh, from white to red to black gamanisi bili kudreyinda kempu kudrege kempu kudreyinda kappu kudrege so banna yav reetiyage badalavane padutta ide the third uh, seal gentleman 
you know, actually bring a, a, an acute famine, a grave famine into the earthly realm during the tribulation period. The black horse actually represents sufferings and you know uh, sufferings and struggles, the special uh, crisis of the people, you know, from um, hunger from hunger and the shortage of the food supply in the tribulation period. So if you read verses 5 and see, you can understand that, you know, Bible says for one denarius, for one denarius in English Bible, well, only a quarter of wheat is available and three quarters of barley, of course, will, uh, will be available. A denarius is an amount paid to a day laborer. It's an amount paid to a, a, a day laborer who work, you know, in the fields for 12 hours continuously. And this denarius was a normal amount paid to a soldier, you know, for a day, for the service of a day in the military. See, in the time of Jesus Christ, you know, according to the history, well, if you have a denarius with you in your hand, well, you could buy at least, you know, eight quarters of wheat. And, uh, you know, some 25 quarters of barley you could buy with the one denarius. It was available. It was possible. But what is happening, the situation in the tribulation period for a denarius, only a quarter of wheat, which is available, which is sufficient only for a person in the family. It is not sufficient for the whole members in the family. <laughs> So there will be definitely a grave shortage of food supply in the world during the tribulation. The countries will not encourage the exportation and the importation of the food supply. Every uh, food supply, you know, they will uh, reserve it for themselves to survive their further needs, which will not be, you know, supplied to other countries.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆಮದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತಗಳು ಊಟಗಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕೊರತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಊಟದ ಕೊರತೆ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ whether you have money or not whether you are poor or rich well every one in equal sense will suffer you know hunger and uh, go through the famine the difficult famine the crisis that you will not have people will not have enough food to eat so the old people will be crying the children will be crying the youngsters will be crying for the food because it's not sufficient for them bo generally hana idiyo illavo shrimantaragiddaro badavaragiddaro adare aa dinamanagalalli kshama kala kshama kalagalu prarambhavaguva karana ಜನ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೀರ್ ಅನ್ ಕೇರ್ to get the food sufficient in their life so we know when food items are uh, run out of stock it's not a vision we know what else will be happening people trying to steal the food items you know so many kinds of a social problems will be broken out so that's going to be the situation in the third scene ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ದರೋಡೆಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಸುಲಿಗೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ see and christ will make every every stomach uh, to be so much starving for the food and crying he really wants to hear the crying of the people the cry of the people out of you know out of uh, you know uh, starving sibin the aahara koskaravagi janaru hudukaduvantaddu ಆ ತಮ್ಮ ತಮಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಜನ ಅಳ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸುವೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಕ್ಷಮ ಇರುವ ಕ್ಷಮ ಕಾಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ so it is usual that a famine follows after a war you know so that is what is happening now let us look at the fourth scene idu nimigellarigu gotta ide illi yuddagalu ella kadegalalli prarambhavada mele moorane mudre moolakavagi now avu nodutteve kshama kalagalu uta viladirthakkanta paristhiti alli untagutte iga nalakane mudre nodu now when the lamp of god opens the fourth seal uh, there uh, behold apostle john saw another horse with the pale color another horse with the pale color and uh, the one who is sitting on the horse is named uh, you know death his name is death ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದ್ರೆಯ ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕುದುರೆಯ ಬಣ್ಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಆ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ Uh, unhealthy situation well it is the color of yellowish green 
pale is the color uh, is is an yellowish green color, you know, which is a visible sign of you know pestilence and death. Ibudi banana atwa ando yellow color ibu da gina gamanis swaga adin torsen bolgi adin tor suchis taide brutiyo ella kare ganali jana asli inda bayikar vanta paristiti ali sai udana na gamanis. Because of the war and because of the shortage of the nutrition of the food, I mean sufficiency of the food, people get everywhere malnutritious, malnutrition, and that makes people get different kinds of diseases and pestilence. They are affected with. You wonder in the wonder is to teach the work by the other way, Kudre in the. ಜನರು the judgments are intensified that people cannot bear it people cannot bear it jana sai si kollaradanta reetiyalli ee nyaya teepina kopagiyo a mundakinda ondu bhayankaravagi tikshnavaguvanta vishaya nu chanagi nodbe see here if you read you can understand that chapter 6 verse 7 and 8 the last part four means are used to achieve the judgment of this seal four means are used to achieve the judgment of this seal this fourth seal judgment ee nalakaya mudre mudreyu mudre nalaku sangathigalannu naavu chanagi gamanisbeku nodona you look at uh, verse number 8 last part um you know Uh, to kill the with the sword uh, with the hanger with the death and with the beast of the earth are the four means used to kill the people in the fourth seal judgment naalakku reetiyagi janarannu kolluvudakke kodalpattanta adhikara naalakku reetiyagi upayogisalpadutade mudradagi katti indalu nodi entane vachana kore bhaga katti indalu ಸೋಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ people will be killed with the attack of the wild beast kitti inda kollal padta irthare ella kade baradinda asibeyinda besattu jana saayta irthare antu rogagalige olapattu jana bhayankaravagi saayta irthare mattu kaadu mudagalu kuda bandu janarannu janarannu kolta irthave ella kade so ee sangathi when you understand the aftermath of the fourth seal well we will definitely wonder because bible says one fourth of the world population will be killed in the fourth seal nalakane idralli enagutte andre ivi lokada ondu nalakalli ondu bhaga ಇಡೀ ಲೋಕದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ when when i say this you want to understand the intensity of the event of the fourth seal but let's know we know that today in the world there are uh, you know approximately we have 700 crores of people Uh, in the world that's the total population of the world isn't it you do billion jana nama 
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ So, the one-fourth of seven hundred crores of people, uh, you know, comes how much? Well, 17.5 crores, isn't it? 17.5 crores is the one-fourth of seven hundred crores. Even though you know, billion is the kind of generally one to bhaga tagel per the name of the government is one, but I'm going to see how one to bhaga and re ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ಜನ ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಕಿಲ್ಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸೀಲ್ is a terrible even that no one can take it up no one can understand it beyond the level of our understanding how we see kodalike agodilla anta bhayankaravadanta paristhiti bhoolokadalli untagirutade andre 7 billion irthakanta janasankhyali ondu bhagadalli ee nalakane mutre odeyal kodavagale ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂಬ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಯು ಮೇ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಮಿಕ್ ವಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯು ನೋ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಾಂಬ್ you know so biological bombs all kinds of uh, you know uh, weapons will be used extensively all over the world and as a result you know people are dying all over the world dinamanagalalle atoming atomic bomb na mulakavagi antu rogagala mulakavagi athwa tantrikavagi bedavadigadanta aneka ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ so they start attacking the people killing many many people in the world arinya pradeshagala gadigala olagale irthakkanta kaadu mrugagalu indigu alli irlik aagodilla asiveyinda balali avu kuda varagale bartave bandanta aa kaadu mrugagalu janarannu ella kadegalalli tindu aaguvantadu kundu aaguvanta prameya kuda untagudu the most destructive creature on you know on earth as far as the human uh kind i mean the human man mankind is concerned uh, you know is not the lion nor any other wild animals but it is the rat you must understand rat yeah rat yeah ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹುಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಂಹವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ರಾಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಲಿಗೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು the rat is clever and destructive that it has killed more people more people than that of 
the killing of the people in the war. Yutadali Jana Yetchu Sayuda Kendra Yetchagi Yiligada Mulakawagi Baruanta Hunt Rogada Mulakawagi Sahasra Yenisliki Agodila Yenisal Hadadan Taneka Sahasra Janagurupura Mulal Kodavanta Prameya Yiliguda. We know what happened in the fifteenth century in Europe. One third of the European population was killed because of the, you know, uh, because of the plague, you know, because of the plague um, caused by rats. So it is really a terrible to know that the one fourth of the world the population will be killed in the first three and a half years of the tribulation period. Especially by the opening of the fourth of the seal. Now we understand the terribleness of the tribulation period. <laughs> Okay, now the fifth seal is open. Now, when the fifth seal is open, chapter 6, verse 9 to 11, Apostle John saw the souls of martyrs under the altar in heaven. So far, the scene was the earthly, now which is changed to heavenly realm. The scene is changed from Yetli Ralam to the heavenly Ralam. Apostle John saw the words who had been martyred during the tribulation, during the events of the first four seals under the altar in heaven. The martyrs are actually crying to the Lord, uh, saying, How long, you know, you will be patient to uh, send judgment upon the world, upon the people. That time, the Lord say, You just wait. There are some more people to be added in the list of martyrs. When that number completes, you will see how I am going to uh, send vengeance upon them. <laughs> Okay, 
from the fifth cell one thing is clear that is there is an extensive preaching of god's word going to be an extensive preaching of god's word all over the world all over the world maha sankata da dinamanagalli ondu kade vipattugalu ondakkinda ondu tikshamanta nayadeepinda jana saayta idre innondu kade paraloka rajyada subhati kuda ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸಾಲಲು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸುಮಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೀಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರವಾದಂತಹ ಸುಮಾರ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ it is not the gospel of the grace of jesus christ which is preached right now in the church age but in the tribulation period the gospel of the kingdom will be preached that the gospel will be preached iga namage saalu kodutta irakkanta subhate sabeya kaladalli saalu kodutta irakkanta subhate andre krupa subhate krupa subhate saalu kodutta ide ಆದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಏನದು ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡುತ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 24 ವರ್ಸ್ 9 ಟು 14 ವೆಲ್ ದ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಜನಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸುವಾರ್ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಎಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ that are going on in the tribulation period satan mostly target the believers or the people who believe in the gospel of the kingdom no artha maadikoli ondu kade ee 7 varshagala maha sankada dinamanagalalli ella kadegalalli shambadindalo paradindalo kattiyindalo jana kollal padutta irtare kopagni bhayankaravagi sudisal padutta irade ara innondu kade satan annu sumane irade ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹೈಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಮಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ನೋ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ affairs of the people they and their humanity of the people deitanannu visheshavagi dinama adinamanagalalli yar yaru a paralokarada suvarthiyannu keli rakshisalpattirtaro antavarannu huduki to kolluvudakku himsisuvudakku bhayankaravanta prayatna maartane avana bandu aa ondu guri ella janarannu hege vishwasigalannu hege kollabeke endu avana guri aagi so there is going to be an unprecedented persecution uh, will be you know released or will be lost all over the world people will be persecuted everywhere especially the believers isikkollalanadanta bhayankaravanta himse aa dinamanagalalli vishwasigalige odirutade dinamanagalalli ella kade vishwas allalli vishwasigalu ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಭಯಂಕರವಾಗಿ 
so the fifth seal symbolizes the martyrs of the tribulation period ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಐದನೇ ಮುದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಮುಖದ ಸುಭಾಷಿತ ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹದಾದ ಅಂತವಾದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಹಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮೊದಲ ಐದು ಮುದ್ರೆಗಳು ಏನೇನು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ Number one, the first seal symbolizes the false peace promise that provided by Antichrist. The second seal is the scene of localized wars and rumors of wars in the world. ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದೇನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಾದಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಸಮಾಧಾನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸೇಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬರದಿಂದಲೂ ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಸುಮಾರು the fifth seal represents the martyrs of tribulation period aithane mudre odeyalpattadu en suchistha ide yaru rakshisalpattiddaro adina managalalli pralokada suvarthe mulakavagi avaru bhayankaravadanta himsige gunapattu avaru kuda kolalpattare so athavada aatmagala annu adu suchistha ide Now let us come to the sixth seal which is so terrible comparing with the previous all previous seal judgments. Aranaya mudrige na varona ee aranaya mudreyannu ee kaleda naalak aidu mudregalige neevu holike maan nodidre bhayankaravadanta ondu upadrava illi prarambhavagutte. Chapter 6 verse 12 to 17 chapter 6 verse 12 to 17 is the context of the scene of a sixth seal judgment arneya mudreya ondu idannu neevu saramsho neevu el nodtira andre arneya the vachana 12 inda 17 varige okay here the scene now changes from heaven to earth the sixth seal actually contains six major events six major events ee aranaya mudrayalli aaru taravadanta sangathigalu ee bhoolokadalli iga paralokadinda matte bhoolokada bandu ekagirutte bhoolokadalli nadita ide see unlike all the uh, five seal judgments previously here in the sixth seal judgment the judgment is so direct coming from heaven upon the world you must know that anta maadkodi modala aidu mudrigalige neevu holike maad nodidre aarane mudre neravagi paralokadinda surisalpaduvanta devara kopaagi bhoolokada mele eshtu bhayankaravagirutade endanu neevu chennagi illi nodbeku well the sixth judgment seal judgment symbolizes the cosmic disturbances some cataclysmic disturbances happening in the heavenly realm in the sky andre aakashadalliyo mattu bhoomiyalli bhoomiya meleyo nadiyuvanta ella vikopagalannu naa ondu ee aarane mudreyalli naa gamanisthe you look at the verse number 12 of revelation chapter 6 bible says i beheld when he had opened the sixth seal lo there was a great 
Earth cube. That is the number one cosmic disturbances happening in the sixth seal. There was a great earth cube. Bible says there was a great earth cube. It doesn't say there was an earth cube, but great earth cube. We don't know how much intensity of this earth cube in the Richter scale. No one can understand. If it is measured in the Richter scale, some 7.5 or 8, well, no, nothing will be, nothing will be, will, will be able to stay or, you know, survive in this world. That is the intensity of the earth cube in Richter scale, 6.5 or 8.5. We have the history of many, many epitopes in the world, even in our own country. We understand what else happened and how terrible it was, you know, we know very well. I'm good today. You know, in the history, the most destructive uh, yet took was, you know, in China in the 15th century, in the 15th century in China. Nearly one million people lost their lives, you know, immediately because of the, uh, you know, the yak, the Pugambo. <laughs> Here, Bible says there was a great earthquake when the sixth seal was opened. So you can just imagine how dreadful it is, how much destructive it is going to be. Okay, now that is the first uh, disturbance, unusual disturbance is happening in the sixth seal. Now look at the second event uh, is that the sun turned to blacken. The sun turned to blacken is another cosmic disturbance. It may be due to, I don't know, but from my imagination, I'm saying that it may be due to the atomic war or hydrogen bomb, uh, you know, uh, because of that warlike, uh, um, you know, weapons uh, might have been used at this time. Because of that one, Bible says the sun, the sun tend to blacken. <laughs> Okay, 
ಒಂದು ಕಪ್ಪಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ದ ಡಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಲೈಟ್ that's maybe that's how bible says the sun turned to black as sharp cloth of hair nanisute ella kadegalalli adu bambugalannu upayoga maadi ella kadegalalli sportaka vagiruva karana idi bhoolokavalla yav rite irutade andre belaku seriyagi kaanisade asupena belaku seriyagi kaanisade kari kambali ante kappagagirutadantannu now veekshisabodu so the the black of the sun is the second cosmic disturbance now you look at the third one which is the reddening of the moon the reddening of the moon the moon turned to red color the moon ne sangathi veekshisiyalli ad moonne vachana a poorna chandranu rattadandaguvanu okay so this phenomenon of uh, you know sun uh you know become black and you know the moon tend to red you know will definitely it will cause so many changes and tidal waves or uh, what can we say uh, big big you know uh, problems in the sea as well as on the earth actually suryanu kali kambali ante kambaga ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾಗ್ತಾನೆ ಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತದೆ the stars of heaven the stars of heaven fell unto the earth even as victory cast at her untimely fetch when she is shaken of a mighty wind nadakre vikopavanu nu gamanisbeku nodi illi nakshatragalu bhoomige biddavu andre atti maragu birgalinda alladisalpattu thana kaayigalanu mudrisko prakara ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು Uh, is going to be an unusual event people will be shudder at this event ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಜನ ನಡುಕಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ we know that each country in the world has got many many satellites and they are kept in the control of their you know in the control of uh, uh, in their control iga namage telida prakara pratiyondu deshagalalli avude adanta satellite annu avaru upayogistare matta aa satellite avara hathopiyalli irutade you know what will happen when the metro metroids or the heavenly bodies coming you know uh, to the earthly realm what will happen see when it enter the atmosphere of the earth definitely it will hit the satellite and all the satellites will be broken down into pieces and falling down on the earth they are falling down upon the surface of the earth everybody ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಜನರು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ 
the heaven uh, departed as a scroll i mean the sky departed as a scroll when it is rolled together is another cosmic disturbance ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಐದನೇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು then the sixth uh, you know unusual event is that every mountain every island they are moved out of their places nadiyuvanta aarane vikopa gamanisi 14th vachana erane bhaga ella bettagalu dweepagalu tamma tamma sthalagalinda chalisidavu andre tegeyalpattu see for the final for the sixth event you know no similarity is used here bible says every mountain island they are moved out of their places means it will literally it will happen like that illo nodi illu bible heluvaga ella bettagalu dweepagalu tamma tamma sthalagalinda tegeyalpattu inda heluvaga idu suchane alla nijavagiyu nadiyuvanta sangathi adanmaragalli nodta andre bettagalu ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಕೋಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಸಂಕಟ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ people are so much fearful by seeing this unusual events that they don't want to come out of their home every time they remind their their whole house is closed and they want to be inside na bhayakke olapattu ee na horagade hodre enagutto yav nakshatra na kunna padiyutto enagutte ennagi bhayapattu maneyalliye ulukkondo ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೈಡ್ देम ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ इवन ಅಂಡರ್ನೀಥ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯರ್ತ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪುರಾಜರು ಪ್ರಭುಗಳು ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೈ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೋಸ್ಕರ ಆತುರಿತಾರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೂತಿರುವ ಇತರ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು one thing is so clear to everyone who lives in the tribulation period that the lamb of god the wrath of the lamb of god is come everyone will understand that it is the judgment of god in the wrath of the lamb of god namutta maadkodi adanalane vachana koniya bhaga mattu yadinalana modale bhaga idu vera yavudu alla yajna da koriya adantana koopa mattu koopavu kaanisuva mahadinavu bandide embudagi namage spashtavaga regardless of the color caste creed and religion everywhere everyone will togetherly say the great day of the wrath of the lamb of god is come and who shall be able to stand in the midst of the wrath of the lamb ಕುಲ ಜಾತಿ ಜನ ಜನಾಂಗ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ 
ಅಯ್ಯೋ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಕೋಪದ ಮಹಾದೇವ ಬಂದದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಾಯುವುದೇ ಮೇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ See all these things are when all these things are happening when the main news in the radio the main news in the tv and all the medias you know will be forecasting i mean highlighting and uh, you know forecasting the news of the terribleness of the tribulation period the bhulokadalle ella kadegalalli ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಸೊ ಡಿಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ದೀಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಯುನೋ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಮೊದಲ ಆರು ಮುದ್ರೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ನನ್ನ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೀಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕೋಪ ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ well in the first 3 and half of a years of the tribulation period uh, uh, it is happening na appa maadkoli ee aaru mudregala nyaya teepina devara kopa viyu ee bhoomiya mele modala 3 vare varshagalalli nadeyuvanta mahadinada kopa viyagide now in between the sixth seal judgment and the seventh seal judgment there is a gap there is an interval time ee nan modle tilisidage interval adhyantarada ondu samaya yempadide andre yolaneya mudregu mattu yolane modalneya ondu ondu nyaya innondu innondu tikshava anta nyaya teerpu prarambhavadadike endu munchitavagi ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಳನೇ ಒಂದು ಆ ಮುದ್ರೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ತುತ್ತೂರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ the sealing of 144000 jewish evangelist i repeat the sealing of 144000 jewish evangelist modalledagi ah 144000 mandi andre yaar andre ಯಹೂದ್ಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಯಹೂದ್ಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನು ಆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆ ಮುದ್ರೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುದ್ರೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯುನೋ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ learn in chapter 7 is the saving of many gentiles the salvation of many gentiles mutre innondu kade yen nadeyta ide sahasraru sankhya anni janagalu hege rakshisalpadtare embodannu kuda naavu eradane amshavagi gamanisukku chapter 7 verse 9 to 17 adu yolne adhyaya 9 rinda 17 varige neevu ಸ್ಥಿರ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಯಹೂದ್ಯ ಆ ಸುವಾರ್ತಿಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ 
like that, we have only 17 verses in chapter 7. And the first eight verses is about the sealing of the people. And 9 to 17 is about the saving of the Gentiles, saving of the people. Okay, somebody asked me when I taught you the book of, uh, I mean, the eschatology, the subject eschatology, uh, some of you had some doubt about the identity of the 144,000 people who are sealed in chapter 7. Now, one thing you must understand that the events of the book of Revelation is not chronological. Uh, sometimes the events, some of the, you know, events are given in advance or some of the events are given, you know, later, after uh, some time, like that it's not chronological. Now, let us look at, okay, I know that uh, my time is short, uh, some more minutes I have. Um, you look at uh, chapter 7, verse 1, 7, verse 1. After these things, I saw four angels standing on the four corners of the earth, covering the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea. Nor on any tree. Ida the male Nalakumande Deva Dutaru, Bumi and Alaku the Kugra the Nitu Kundu, Bumi a male agali, Samudra the male agali, Yavo Mada male agali, Kali Bisa the Te, Bumi a Nalaku at the Chetru Tiku Gala Gadagano, Bididiru Kano Kandeno. Now the judgment is suspended for a short period of time. Now, people uh, actually, uh, you know, God is giving the people uh, a time, uh, time of refresh. It is not the time of refreshment, but just a time is allowed to. Um, you know, have a relief from the terribleness of the tribulation period. So God is using I mean, God is using the angels here as the means of judgment, sending the judgment upon the world. So, when the four angels are restraining the four ends of the winds of the earth, they are Apostle Joshua, another angel, a fifth angel is coming from the east. Why he is coming out of the east? Because the angel wanted to seal some particular people in the tribulation period. 
ಈ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬರುವಂತ ದೇವದೂತನ ಕಾರಣ ಏನು ಕೆಲವರನ್ನು ಇವನು ಮುದ್ರೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿಟ್ಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ವರ್ಷಸ್ ಅದನ್ನ ಎಂಟು ವಚನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುದ್ರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ so here the purpose is very clear the intent of the uh, suspension of the judgment is very clear that some people really should be sealed that's the purpose illi kelavaru mudrege aakalpadtare adara uddesha kuda namage kodalpattide okay so i think our time is up uh, better to stop here even if i go further we cannot finish up uh, we cannot finish up there uh, so thank you very much for listening me this much time please read chapter 7 8 and 9 in advance and come to the class and thank you for uh, you paying your uh, full attention to the word and thank you master swam for your beautiful translation thank you so much ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ many of the things going to be very clear for us thank you yeah. so much yeah if yeah. you have any doubt uh, you can ask me in next class or right now we have any doubt you can ask me in real talk if time permits if time is there yeah i think uh, we can go for uh, a few and a in the next class sir. i have got a class for you yeah. sure, sure, sure. thank you sir thank you so much prashne gale idre ne prashne gale kelbodu mundina class nalle avugalige sar uttara kodlikke prayatna madtare ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಫುಡ್ ಟುಡೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀರೆ ನಾಯ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ದೇವರೇ ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನು ತಿಳಿದಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿತಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಕರು ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬೈಬಲ್ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವರೇ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾವು ದೇವರೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದಿ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿತಂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ ಕಲಿಸಿದಂತ ಸೇವಕರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್